ஹாய் நண்பா வெல்கம் பேக் டு த ஒரு வீடியோ இனி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் உங்கள் எல்லாருக்குமே கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு பேனர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இந்த பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிக்ஸா டேப் டவுன்லோட் பண்ணிங்க டவுன்லோட் பண்ணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்ன நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் கூட வர பெல் ஐக்கனு கிளிக் பண்ணிக்கங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வந்து பிக்சா டேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இப்படி இருக்கு நண்பா நீங்கள் வந்து அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கீழே தள்ளிட்டாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே நிறைய சைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சைஸில் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் எவ்வளோன்னு கேட்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸுக்கு கொடுத்துங்க இந்த சைஸ் பார்த்தா நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன் அந்த நம்பரை டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தெரியும் நீங்கள் வந்து இதை ஓகே கொடுத்துட்டு இப்படி இங்கே மேலே ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு இப்படி வந்துடும் நண்பா அப்புறம் வந்து இங்கே இன்னொரு சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா மேலே மறுபடியும் இதை கொடுத்து நீங்கள் வந்து எடிட் இமேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நண்பா அதை கொடுத்துக்குங்க நண்பா கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஃபிட் பண்ணிங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் எந் எந்தெந்த இமேஜெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேன் அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இமேஜை வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் சைஸுக்கு செட் பண்ணிடுறேன் இதுமாதிரி செட் பண்ணுற பிறகு என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இமேஜை தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நண்பா அந்த எஃபெக்ட் ஸ்டோரில் போயிடுங்க நீங்கள் வந்து ப்ளர் ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கு ப்ளர்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளர் ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க நண்பா இப்படி ஃபுல்லாக வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டிக் கொடுத்துருங்க இப்போ டிக் கொடுத்துட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதையும் டிக் கொடுத்துருங்க நண்பா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் நண்பா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது விஜய் இமேஜ் ஆட் பண்ணும் நண்பா தளபதி இமேஜ் அதை வந்து அந்த இமேஜோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேன் யூஸ் பண்ணுற எல்லா இமேஜுமே அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்க நம்ம இந்த இமேஜ் தான் செட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் எந்த இமேஜ் செட் பண்ணி போகிறீங்களோ அந்த இமேஜ் அப்படி வச்சுக்கோங்க நண்பா வச்சுட்டு உங்களுக்கு மேலே எவ்வளோ பேர் சைஸ் வேணுமோ அந்தமாரி வச்சுருங்க இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய சைஸில் வச்சுருக்கேன் மேலே எரேஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கொடுத்துட்டு கீழே எரேஸ்னு இருக்கும் அதை கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக குறைச்சிங்க ஒப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூறில் வச்சுருங்க நண்பா வச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை க்ளீன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி க்ளீன் பண்ணுங்கள் லைட்டாக இந்தமாரி வச்சுட்டு இப்படி கீழே மட்டும் லைஃப் அப்படி க்ளீன் பண்ணுங்கள் நண்பா இதுமாதிரி க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த பேனரில் கொஞ்சம் வேறு எஃபெக்ட்ஸ் மாரி தெரியும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணுறேன் இந்தமாதிரி க்ளீன் பண்ணிட்டு டிக் கொடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் நண்பா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேனரில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபிட் ஆகிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து கூட்டம் இருக்கிற மாதிரி அதாவது க்ரௌட் இமேஜ் செட் பண்ண போகிற நண்பா அந்த இமேஜ் லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் அதை கிளிக் பண்ணி தான் நான் பண்ணிங்க டவுன்லோட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் சைஸை நான் ஃபுல் பண்ணிட்டீங்க மேலே டைமண்ட் ஷேப் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் கொடுத்து மூவ் டவுன்னு இருக்கும் நண்பா அதை கொடுத்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஆகிடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை நான் செட் பண்ணிடுறேன் நண்பா வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் அந்த இமேஜ் செட் பண்ண ஒப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைச்சிக்கிறேன் ஒரு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டில் வச்சிடுறேன் நண்பா வச்சுட்டு இருங்க நம்ம தளபதி இமேஜ் மேலே எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அந்த க்ரௌட் இமேஜ் பற்றி பீப்புளாக இருக்கிற மாதிரி அதை வந்து நான் இப்போ எரேஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் எரேஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு எரேஸ் உள்ளே போயிடுங்க நண்பா போயிட்டு ஓ இந்தமாரி இதையும் கம்மி பண்ணிட்டு ஒப்பாசிட்டியும் அதேமாரி நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க நண்பா நான் வச்ச மாரி வச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கீழெல்லாம் இதே மாதிரி லேஃபாக க்ளீன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்படி க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா விஜய் இமேஜ் எதுவும் ஆகாது நண்பா அது அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த இமேஜ் மட்டும் தான் க்ளீன்
இப்போ அடுத்து வந்து நீங்கள் நேம் டைப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேம் பார்த்திங்கன்னா அதை டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நண்பா இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே இப்படி செட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நான் இங்கே செட் பண்ணிட்டு தமிழ் ஃபான்ஸ் உங்களை நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நண்பா அதை கிளிக் பண்ணி தமிழ் ஃபான்ஸும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபான் ஃபுல்லாக தான் இப்போ டைப் பண்ண போகிறோம் அவர் மேடம் மூணு இதுவும் போட்டிருப்பாங்க பார்த்திங்களா அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க நண்பா அது வந்து ரெடி பண்ணிடுங்க இந்தமாரி அது அந்த ஆச்சரியக்குரிய ஒன்று போட்டுங்க நண்பா போட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதுங்க மேலே செட் பண்ணுறங்க நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இந்த ஃபைலில் தான் நண்பா செட் பண்ணோம் அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா இது நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு செட் பண்ணிடுறேன் அதேமாரி தான் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ எல்லாத்தையும் செட் பண்ண போகிறேன் நீங்களே பாருங்கள் இது நண்பா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது எல்லாத்தையுமே செட் பண்ணியாச்சு நண்பா இனிமேல் செட் பண்ணுற பிறகு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ மேலே டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாத்தையுமே செட் பண்ணியாச்சு இந்தமாதிரி செட் பண்ணுற பிறகு டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் நண்பா இமேஜு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கீழே பிறந்த வாரத்துக்கள் அதெல்லாம் டைப் பண்ணிக்க நான் அதெல்லாம் டைப் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா நீங்கள் இதேமாரி எந்த தமிழ் ஃபோன் ஃபிலிமோ அதை செட் பண்ணிக்கோங்க நான் அதை செட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த கலர் சூஸ் பண்ணுங்கம்மா கலர் சூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டாக்கில் போயிட்டு பிளாக் கலர் வச்சு நீங்கள் எங்கள் கலருக்கு ஏற்ற மாரி அந்த பின்னாடி இது கொடுங்க நண்பா அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் பார்க்கும் அதுமாரி பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன டைப் பண்ணணும் நீங்கள் அதெல்லாம் டைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பா இப்போ வச்சு நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா டைப் பண்ணி நான் பார்த்தேன் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிக்கிறேன் கலர்லாம் பாருங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் நண்பா இனிமேல் டைப் பண்ணுறேங்க டைப் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்தமாரி பெரிய இந்தமாரி பேர் வரும்போது மட்டும் எதனால் ரொம்ப ஸ்டைலான ஃபான் ஷர்ட் பண்ணுங்கள் நண்பா தமிழில் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பார்க்க இனிமேல் செட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த கொடி கலர்லாம் வேணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கலரில் பார்த்திங்கன்னா விஜய் இது பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ நண்பா நான் இந்த பக்கம் ஒயிட் வச்சுட்டேன் இந்த பக்கம் போய்ட்டு நான் ப்ளூ கலர் செட் பண்ணிடுறேன் நண்பா இப்போ செட் பண்ணுற பிறகு உங்களுக்கு பிடிச்சி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நண்பா இப்போயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாதி பேனர் முடிஞ்சிட்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் நண்பா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நேம் செலக்ட் பண்ணுற இது தாங்க எல்லாமே உங்கள் கிரியேட்டிவிட்டியில் தான் இருக்குது நண்பா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் கீழே எழுதும் இனிமேல் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி செட் பண்ணுறேங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே இப்போ டைப் பண்ணிட்டேன் இந்தமாரி டைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் செட் பண்ணுறேன்பா செட் பண்ணுற பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே அந்த மக்களுக்கும் நீ இது வைக்கணும் நண்பா இமேஜ் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் எல்லாமே அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இருங்க நான் உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் காட்டுறேன் இந்த இமேஜ் தான் நண்பா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோடய லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இவங்க இமேஜ் மட்டும் கட் பண்ணிடுறேன் நண்பா நான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இவங்க இமேஜ் மட்டும் கட் பண்ணிட்டு இங்கே செட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா இப்போ இங்கே செட் பண்ணுற நண்பா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் இமேஜ் தான் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் உங்கள் இமேஜ் நான் எப்படி ஆட் பண்ணுறது நான் சொல்லி தரேன் பாருங்கள் இப்போ நான் சும்மா என் இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன் நண்பா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் என் இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் இமேஜ் இந்த இடத்த இப்போ செட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்படி வச்சுருங்க நண்பா இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் எரேஸ் ஆப்ஷன் உள்ளே போயிடுங்க போயிட்டு அதேமாரி எரேஸ் கொடுத்து இதை கம்மி பண்ணுறங்க ஒப்போசிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்தமாரி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் கீழே க்ளீன் பண்ணுங்கள் நண்பா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருங்க இனிமேல் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக எடுப்பு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா டிப்பி டிக் கொடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் உங்கள் இமேஜ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் நண்பா அவ்வளோதான் நண்பா ரொம்பவே ஈஸியாக நீங்கள் உங்கள் இமேஜ் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா ச